వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న రైతు సోదరులకు అలాగే వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ పోస్టుల కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులందరికీ స్వాగతం రెగ్యులర్గా ఒకటవ తారీఖు పదిహేనవ తారీఖు ప్రతి నెల ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లు ప్రసారం చేస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు ఎనిమిదవ మోడల్ పేపర్ మీకోసం ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది ఈ మోడల్ పేపర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మొత్తం ల్యాబొరేటరీ టెక్నిక్స్కు సంబంధించిన అంశాలు కవర్ చేయడం అనేది జరిగింది ప్రశ్నలు సమాధానాలు మీకు రైతు సోదరులందరికీ హర్నరీ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తాయని ఆశిస్తున్నాను మొదటి క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే రుమెన్ ఫ్లూయిడ్లో పిహెచ్ ఎంత ఉంటుంది సాధారణంగా రుమెన్ ఫ్లూయిడ్లో ఆ ఉదజని సూచిక అనేది ఎంత ఉంటుంది ఏ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ బి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ టు సెవెన్ సి సెవెన్ పాయింట్ టూ టు ఎయిట్ డి ఎయిట్ పాయింట్ జీరో టు ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ దీంట్లో కరెక్ట్ సమాధానం అనేది బి కరెక్ట్ సమాధానం అనమాట అంటే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నుంచి సెవెన్ ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక రెండవ క్వశ్చన్ పశువుల్లో ఇక్టరిస్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టు సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ టు టెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ దీంట్లో కరెక్ట్ సమాధానం డి అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటుంది అయితే ఇక్టరిస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి జాండీస్ వచ్చినప్పుడు దాని డిగ్రీ ఆఫ్ జాండీస్ తెలుసుకోవడానికి ఈ ఇండెక్స్ ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టు సిక్స్ అనేది కుక్కల్లో ఉంటుంది తర్వాత షీప్లో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది గేదెలలో సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఉంటుంది పశువులలో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండవ ప్రశ్నకు కరెక్ట్ సమాధానం పశువులకు సంబంధించింది కాబట్టి ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ రక్తం గడ్డగట్టడం పదిహేను నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఎక్కువైంది అనుకోండి అటువంటప్పుడు ఏ వ్యాధి అని మనం అనుమానించాలి కాలేయం యొక్క ఫైబ్రోసిస్ లేకపోతే క్లోమం గ్రంథి యొక్క ఫైబ్రోసిస్ ఊపిరితిత్తుల యొక్క ఫైబ్రోసిస్ మూత్రపిండాల యొక్క ఫైబ్రోసిస్ ఈ నాలుగిట్లో రక్త గట్టగట్టడం అనేది ఎక్కువసేపు అయింది అనుకోండి మనం అనుమానించాల్సింది ఏంటంటే కాలేయం ఫైబ్రోసిస్ అన్నట్టు ఫైబ్రోసిస్ ఆఫ్ లివర్ కరెక్ట్ సమాధానం ఏ ఇక నాలుగవ క్వశ్చన్ నీడిల్స్ సిరంజీలు స్టెరిలైజ్ చేసేటప్పుడు నీటి ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ పది నిమిషాల పాటు డెబ్బై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ పది నిమిషాల పాటు వంద డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వద్ద పది నిమిషాల పాటు నూట ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర పది నిమిషాల పాటు ఆ స్టెరిలైజ్ అప్పుడు ఎంత ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి అంటే యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర నీడిల్ సిరంజిని స్టెరిలైజ్ చేయొచ్చు ఆ పది నిమిషాల పాటు వాటిని అంత టెంపరేచర్ ఉన్న ఉష్ణోగ్రత ఉన్న నీటిలో మనం ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది స్టెరిలైజ్ చేయడానికి ఐదో క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే రసాయనాల వల్ల కలిగే విష పదార్థాల కేసుల్లో శాంపుల్ దేనిలో పంపిస్తారు పాయిజనింగ్ కేసులలో మనం శాంపుల్ తీస్తాం కదా దాన్ని దేంట్లో పంపిస్తారు ఫార్మాల్డిహైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫినాల్ ఈ నాలుగిట్లలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఫార్మాల్డిహైడ్లో మనం పంపిస్తాం మరి సోడియం క్లోరైడ్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది నార్మల్ సెలైన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది చర్మం యొక్క స్క్రేపింగ్స్ను ల్యాబ్కు పంపేప్పుడు మనం వాడతాం అదేవిధంగా ఫినాల్ అనేది మూత్రం శాంపుల్ నిలువ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆరవ క్వశ్చన్ లైజాల్ ద్రావణం తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడే ద్రావణాలు ఏంటి ఏ అయోడిన్ ద్రావణం బి సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణం సి గ్లిజరోల్ సెలైన్ డి ఆక్సిలేట్ ద్రావణం ఈ నాలుగిట్లో ఏ ద్రావణం లైజాల్ తయారీలో ఉపయోగపడుతుంది ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే అయోడిన్ ద్రావణం అనేది లైజాల్ తయారీలో వాడబడుతుంది 
ఏడవ క్వశ్చన్ పందులలో రక్త నమూనాలను ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తారు జుగులర్ వెయిన్ సెఫాలిక్ వెయిన్ ఇయర్ వెయిన్ టార్సల్ వెయిన్ దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇయర్ వెయిన్ అనమాట జుగులర్ వెయిన్ నుంచి మన పశువులు గొర్రెలు మేకల్లో రక్తం సేకరిస్తారు సెఫాలిక్ టార్సల్ వెయిన్ నుంచి డాగ్స్లో సేకరిస్తారు మనం అనుకునే పందుల్లో మాత్రం ఇయర్ వెయిన్ నుంచి రక్తం సేకరించడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఎనిమిదో క్వశ్చన్ పేడ నమూనాలను ఎందులో నిలువ చేస్తారు మనం ఫీకల్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేస్తాం కదా దాన్ని ఎక్కడ నిలువ చేయాలి అయోడిన్ ద్రావణము సోడియం క్లోరైడ్ ద్రావణము గ్లిజరాల్ సెలైన్ ద్రావణము ఫార్మాల్డిహైడ్ వీటిలో ఎక్కడ మనం వాటిని ప్రిజర్వ్ చేయాలి నిలువ చేయాలి అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్లో చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ మూత్రం శాంపుళ్లను ఎందులో నిలువ చేస్తారు పేడ నమూనాలను మనం ఫార్మాల్డిహైడ్లో అనుకున్నాం అంతకుముందు క్వశ్చన్లో తొమ్మిదవ క్వశ్చన్లో మూత్రం నమూనాలను మరి ఎక్కడ నిలువ చేస్తారు అయోడిన్ సోడియం క్లోరైడ్ ఫినాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్ వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే సి ఫినాల్ అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మూత్రం నమూనాలను అంటే శాంపుల్స్ను నిలువ చేయడానికి ఫినాల్ అనేది వాడతారు ఇక చర్మం స్క్రేపింగ్స్ మనం తీస్తాం ఏది చర్మ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు ఆ స్క్రేపింగ్స్ను ప్రయోగశాలలకు ఏ విధంగా పంపించాలి అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ కలిపి పంపించాలా సోడియం క్లోరైడా సోడియం హైడ్రాక్సైడా ఫినాలా దీంట్లో ఏది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలిపి చర్మం స్క్రేపింగ్స్లను ప్రయోగశాలకు పరీక్షల నిమిత్తం పంపించాల్సి ఉంటుంది మరి ఫార్మాల్డిహైడ్ దేనికి పేడ నమూనాలు నిలువ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సోడియం క్లోరైడ్ అనేది నార్మల్ సెలైన్ తయారీకి ఉపయోగపడుతుంది ఫినాల్ అనేది మూత్రం శాంపుల్స్ నిలువ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది పదో క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ ఏంటంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈ చర్మం స్క్రేపింగ్స్ను ప్రయోగశాలకు పంపించడానికి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వాడతారు పదకొండవ క్వశ్చన్ ఆవు పాలు గేదె పాలు వీటి వ్యత్యాసం అంటే తేడా ఏ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది హాస్పా టెస్ట్ పిక్రేట్ పేపర్ టెస్ట్ ఆల్కహాల్ టెస్ట్ హోటిన్స్ టెస్ట్ వీటిల్లో ఏ టెస్ట్ ద్వారా మనకు ఇవి ఆవు పాల లేకపోతే గేదె పాల అన్న తెలుస్తుంది అంటే ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ హాస్పా టెస్ట్ ద్వారా వాటిని ఆవు పాల లేకపోతే గేదె పాల మనం ఇట్లే గుర్తించుకోవచ్చు మరి పిక్రేట్ పేపర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇది హైడ్రోసైనైడ్ పాయిజనింగ్ అంటే నాము కేసులల్లో మనం ఈ టెస్ట్ వాడతారు ఆల్కహాల్ టెస్ట్ దీనికి వాడతారు పాలల్లో ఏమైనా యాసిడిటీ డెవలప్ అయిందా అది తెలుసుకోవడానికి ఆల్కహాల్ టెస్ట్ వాడతారు హోటిస్ టెస్ట్ దేనికి వాడతారు పశువుకి ఏమైనా పొదుగు వాపుందా లేదా తెలుస్తుంది ఆ టెస్ట్ ద్వారా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అనుకునే పదకొండవ క్వశ్చన్ ఆవు పాలు గేదె పాల డిఫరెన్సియేషన్ను హాస్పా టెస్ట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది పన్నెండవ క్వశ్చన్ మూత్రంలో గ్లూకోజ్ నిర్ధారణకు వాడే టెస్ట్ ఏంటి గ్లూకోజ్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి వాడే టెస్ట్ సల్కోవిచ్ టెస్ట్ బి రోతర్స్ టెస్ట్ సి బెనడిక్ టెస్ట్ డి బెంజడిన్ టెస్ట్ దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ బెనడిక్ టెస్ట్ బెనడిక్ టెస్ట్ ద్వారా మూత్రంలో గ్లూకోజ్ నిర్ధారణ చేస్తారు మరి సల్కోవిచ్ టెస్ట్ దేనికి వాడుతుంది మూత్రంలో క్యాల్షియం డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా రోతర్స్ టెస్ట్ అనేది మూత్రంలో కీటోన్ బాడీస్ ఉన్నది లేని తెలుస్తుంది ఇక బెంజడిన్ టెస్ట్ అనేది మూత్రంలో రక్తం కానీ హిమోగ్లోబిన్ కానీ గుర్తించడానికి ఈ టెస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది ఇక పదమూడో క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే సీరం నిల్వకు వాడే పదార్థం ఏంటి మిథియోలేట్ బోరిక్ యాసిడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ పై ఇవన్నీ కరెక్ట్ అంటే మిథియోలేట్ బోరిక్ యాసిడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ వీటిలో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే మిథియోలేట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఒక చుక్క పది మిల్లీ లీటర్ల సీరంలో కలిపితే సీరంను మనం చక్కగా భద్రపరిచే అవకాశం ఉంటుంది మరి బోరిక్ యాసిడ్ అనేది ఏంటి అది పాలను నిలువ చేయడానికి వన్ పర్సెంట్ మోతాదులో వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం పేడ శాంపుల్ నిలువ చేయడానికి ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉపయోగపడుతుంది ఇక పద్నాలుగో క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే ట్యూబర్క్లోసిస్ వ్యాధి నివారణకు చేసే టెస్ట్ ఏది జానిన్ టెస్ట్ ట్యూబర్క్లిన్ టెస్ట్ మ్యాలిన్ టెస్ట్ ఎలిసా టెస్ట్ 
దీంట్లో ఏ టెస్ట్ వల్ల మనకు ట్యూబర్కులోస్ వ్యాధి ఉంది లేని అనేది తెలుస్తుంది అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్యూబర్క్లిన్ టెస్ట్ మరి జానిన్ టెస్ట్ దేనికి వాడుతుంది అంటే జాన్సన్ డిసీజ్ ఉంటే జానిన్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా గుర్రాల్లో గ్లాండర్స్ ఉంటే మ్యాలిన్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఎలిసా టెస్ట్ అనేది సీరం యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది చేతుల్ని స్టెరిలైజ్ చేసుకోవడానికి దేని వాడతారు ఏది ఉపయోగపడుతుంది పొటాషియం పర్మాంగనేట్ బోరిక్ యాసిడ్ క్లోరిన్ ఆల్కహాల్ దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి ఆల్కహాల్ సెవెంటీ పర్సెంట్తో మనం చేతులను స్టెరిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక పదహారవ క్వశ్చన్ యుగ్లిసీమియా అంటే ఏమిటి యుగ్లిసీమియా అంటే ఏమిటి రక్తంలో గ్లూకోజు డెసీ లీటర్కు వంద మిల్లీగ్రాములు ఉండడం లేదా రక్తంలో డెబ్బై ఐదు మిల్లీగ్రాములు గ్లూకోజు డెసీ లీటర్కు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండడం ఫార్టీ ఫైవ్ మిల్లీగ్రాములు గ్లూకోజు కంటే తక్కువ ఉండడం డి నలభై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు మిల్లీగ్రాములు ఉండడం యుగ్లిసీమియా అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నలభై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు మిల్లీగ్రాముల గ్లూకోజు రక్తంలో ఉండడాన్ని యుగ్లిసీమియా అంటారు అయితే నలభై ఐదు కంటే తక్కువ ఉంటే హైపోగ్లైసీమియా అంటారు డెబ్బై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉంటే హైపర్ గ్లైసీమియా అంటారు అయితే ఇక్కడ వంద మిల్లీగ్రాములు ఉందనుకోండి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హైపర్ గ్లైసీమియా డెబ్బై ఐదు అంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హైపర్ గ్లైసీమియా ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంజీ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి హైపోగ్లైసీమియా ఇవి రకరకాల పేర్లు సరే మన పదహారో క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే నలభై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు మిల్లీగ్రాముల గ్లూకోజు ఒక డెసీ లీటర్ రక్తంలో ఉండడం అనమాట ఇక పదిహేడో క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే పశువుల్లో నాడిని దేన్ని చూసి రికార్డు చేయాలి పల్స్ ఏ విధంగా రికార్డు చేయాలి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్జిలరీ ఆర్టరీ మీడియన్ ఆర్టరీ మిడిల్ కాక్సిజియల్ ఆర్టరీ ఫీమోరల్ ఆర్టరీ ఈ నాలుగు ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి వీటిలో దేన్ని చూసి మనం పల్స్ రికార్డు చేయాలి ముఖ్యంగా పశువుల్లో మనం మాట్లాడుకునేది పశువుల్లో పశువుల్లో మిడిల్ కాక్సిజియల్ ఆర్టరీని దాన్ని చూసి మనం నాడీని గుర్తిస్తారు ఈ పశువులు గేదెలలో మిడిల్ కాక్సిజియల్ ఆర్టరీ నాడి గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది మరి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్జిల్ ఆర్టరీ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే హార్స్ లోపల గుర్రాల లోపల నాడి గుర్తించడానికి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్జిల్ ఆర్టరీ దాంతోపాటు మీడియన్ ఆర్టరీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఏ బి అనేది హార్సెస్కు సి అనేది మాత్రం క్యాటిలైన్ బఫెలోస్కు డి ఫిమోరల్ ఆర్టరీ అనేది మాత్రం ఊడలల్లో కుక్కలల్లో గొర్రెలు మేకలల్లో పందుల్లో పల్స్ తీసుకోవడానికి ఫిమోరల్ ఆర్టరీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి పదిహేడవ క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ సమాధానం పశువుల్లో మాత్రం నాడిని గుర్తించాలంటే మిల్క్ ఆక్సిజియల్ ఆర్టరీ నుంచే గుర్తించాలి కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే పాండేస్ మెథడ్ ద్వారా దేన్ని గుర్తిస్తారు కార్బోహైడ్రేట్లు ప్రోటీన్లు ఫ్యాట్స్ మినరల్స్ దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ను మనం గుర్తించవచ్చు ఈ పాండే మెథడ్ ద్వారా ఇక పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ లాబొరేటరీకి పొట్టలోని పదార్థాలను వేటి నిర్ధారణకు పంపించాలి అంటే మనం డిఫరెంట్ మెటీరియల్ పంపిస్తాం కాలేయము పంపిస్తాం మూత్రపిండాలు పంపిస్తాం ఇవన్నీ పంపిస్తాం కదా దా ఓన్లీ పొట్టలోని పదార్థాలను మాత్రం లాబొరేటరీకి పంపిస్తాం దేనికోసం వేటి నిర్ధారణకు అంటే ప్రోటోజువా వ్యాధులు గుర్తించడానిక బి వైరల్ వ్యాధులు సి బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధులు డి పాయిజనింగ్ కేసులు ఈ నాలుగిట్లలో వేటి నిర్ధారణకు అంటే పాయిజనింగ్ కేసుల నిర్ధారణకు పొట్టలోని మెటీరియల్ను మనం పంపించాల్సి ఉంటుంది ల్యాబొరేటరీకి ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ మూత్రపిండాల పనితీరును ఏ టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు బియుఎన్ అంటే బ్లడ్ యూరియా నైట్రోజన్ టెస్ట్ సీరం క్రియాట్నిన్ టెస్ట్ మిథిలిన్ బ్లూ ఎక్స్క్రీషన్ టెస్ట్ 
పై వాటిలో ఏ అండ్ సి కరెక్ట్ అంటే బియుఎన్ అండ్ మిథిలిన్ బ్లూ ఎక్స్క్రీషన్ టెస్ట్ మూత్రపిండాల అంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఏబిసిడి అనమాట ఇవి మనం ఈరోజు చెప్పుకున్న ఇరవై క్వశ్చన్లు ఇవి కూడా మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయని నేను భావిస్తున్నాను వీటన్నిటినీ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ను తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకుంటారని మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ నైన్లో నెక్స్ట్ ఫస్ట్కు మళ్ళీ కలుద్దాం ధన్యవాదాలు